upande ume wengine hapa wamekonda unaweza ukafikiri hana hela. Wana hela ila shida ni matusi za wake zao. Baba akiingia ndani halali, usingizi hauji, anashona kuanzia saa tatu mpaka saa kumna moja anakuja kulala kidogo tu, anaamka, anaenda kazini na mausingizi mengi kweli. Yaani anakaa ofisini huko anasinzia. Shida nini baba? <laughs> Anasema ndoho tabu. Kumbe matusi ya mke wake. Wasukuma nao kwenye ndoho tabu hata kama anauma ndoho tabu. Mtakufa. <laughs> Bwana asifiwe. Amina. Baba, mama, badilisha nini? Vazi. Mwache huyo mwanaume atakufa. Wapo wanawake wataki hata kunyamazishwa. Baba anajitahidi mama fulani nyamaza basi ameisha. Ni nyamaza nini? Soge ukikasogalia kana kupiga Pepsi ya hivi. Soge huko. Na shangaga wanaume mlio na vitanda ya sita kwa sita. Siku zote na uambiaga badilisheni ma vitanda hayo. Hawezi kukalalia kitanda cha sita kwa sita na we ni mume na mke. Na Biblia nasema nyinyi si wawili tena mmekuwa mwili mngapi? Mmoja. Mwili mmoja huwezi kukalalia kitanda cha sita kwa sita. Na hivyo vitanda vimetengenezwa kwa ajili ya familia, si kwa ajili ya wanandoa. Nendeni mkanunue kitanda cha futi tatu, tatu kwa sita. Nendeni mnunue tatu kwa sita ili kwamba hata siku ya makwazo mubananie hapo hapo. Bana maana alisita kwa sita linacha yani nataka nikwambie huwa linachosha unapo unapokwazana lile linakuwa kama likiwanja kama mama ukikasogelea kana songe yako ukikafata kana songe yako kakifika mwisho kana rudi ulikotoka ukikasogelea kana rudi ulikotoka yani mnakuwa kama mnachengana mpira nendeni muuze vitanda hivyo amina badilisha vazi amina kama una familia kama una familia neno kawape watoto walalie hiyo nunua kitanda cha futi tatu na kikizidi kiwe futi tatu na nusu ili siku ya makwazo siku ya kesi mama kisonge hapo kitanda kiishe nafasi haipo halafu msogere hakuna bahari pa kuhamia akirudi huku hakuna kuna nafasi badala yake mna banana pale pale matokeo mnaelewana amina wana siviwe amina badirisha vazi kama ulikuwa na tukana mme wako ukombe kwa jina la Yesu. Mwambie yametosha. Kila jambo lina mwanzo na nini? Na mwisho. mwisho. Mwambie mme wako mme wangu nimekutukana siku nyingi. Sasa yavaja nini? Yatosha. Get to the point. Take a step forward. Jina langu linaitwa Robert Yamka. Na pili ninaitwa Makoye. Na tatu ninaitwa nani? Mama. Yes, 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 yes. Nimetoka Rushamba. Kata ya Bulia Heke, Jimbo la Muchosa, Sengerema, Mwanza. Taifa ni Tanzania. Bwana asifiwe. Mina. Nina mji, nina mke, nina watoto, alafu ni mwinjilisti mlei. Kipofa anayeona. Amina. Zimefika sifa ngapi hapo? Yes, yes, yes. Mbarikiwe sana. Naomba nijulikane kwa hilo. Nina mji, nina mke, nina watoto, ni mwinjilisti mlei, kipofa anaye, ona. Kutoka mshamba sengema mwanza. Wangapi wananiombea? Wanaoniombea mikono juu. Bwana wabariki sana. Amina. Na mbinguni tunaenda. Amina. Wangapi wako tayari kwenda mbinguni hata Yesu waje leo? Wanasema muhubiri na mimi niko tayari. Nimeanza kuwa na mpango zamani. Ninamsubiria Yesu na alishanichelewesha. Aje tu, mimi niko tayari. Walio tayari kwenda mbinguni kwenda juu. Munaenda wote mlionyoosha mikono. Amina. Bwana awabariki sana. Amina. Bwana awabariki sana. Tunaanza na na hotuba ya watoto. Tunaanza na ibada za watoto. Watoto mpo. Sijasikia watoto mpo. Mbarikiwe sana. Sasa somo la watoto linasema hivi. Mtoto aliyefundishwa kuomba. Somo linasemaje? Mtoto aliyefundishwa kuomba. Yes, mtoto aliyefundishwa kufanya nini jamani? Watoto wangapi waliofundishwa kuomba? Mikono juu. Bwana wabariki sana. Amina. 
Watoto wangapi ambao hawajafundishwa na wazazi wao hawajafundishwa kuomba? Mikono juu. <laughs> Nao wapo. Hawajafundishwa. Nendeni mkawafundishe. Kuna mtoto mmoja alikuwa amefundishwa kuomba na mzazi wake. Akaambiwa hivi, kila unapoomba, maliza kwa kutamka jina la Yesu. Kila ukiomba, maliza kwa kutaja jina la nani? La Yesu. Yaani ukiomba tu ninaomba maji ya kunywa kwa jina la Yesu. Kila ukiomba chochote, maliza kwa kutaja jina la nani? La Yesu. Mtoto akaelewa. Na kila alichokuwa akiomba alimuita nani? Yesu. Kila alikiomba, kila akiomba alimaliza kwa kutaja jina la nani? La Yesu. Sasa siku moja alikuwa shambani anachimba viazi peke yake alikuwa wapi jamani shambani anachimba nini viazi walikuwa wangapi peke yake yes kukatokea na lichuna ngozi kulitokea na nini lichuna ngozi eh tuliita hivyo tu maana hata jina la yenyewe hatulijui ila nilikuwa nilibaba halafu nilikuwa na panga nilikuwa na nini panga kali nikatokea machakani huko pande la baba refu ninakuja na panga na katoto kako peke yake yenyewe tu kana chiba ni jamani yes karipo liona hilo libaba hilo lichuna ngozi kale katoto kalikuwa kameambiwa kila ukiona hata kila hata ajali ukiona hata ajali popote omba kwa kumaliza na jina la nani la Yesu omba kwa kumuita Yesu kale katoto kakakumbuka kalivyofundishwa kakaanza kuomba na badala ya kuanza kuomba kwamba Yesu nisaidie badala yake kakaanza tu kumuita Yesu kakaanza tu kuita Yesu Yesu kakasikia Yesu anaitika huko kwenye machaka anakuja nyuma ya lile jamaa kanaita Yesu na Yesu anasema he Yesu he jamaa kageuka akageuka bana alikuwa anakuja anakuja aliposikia ile sauti tena inatoka nyuma yake inaitika he na kwa kamekazana tu Yesu na na jamaa limeka eh hey! jamaa yule mchuna ngozi akageuka akakutana na pande la mwanaume kubwa refu halafu linapanga yenye makali kuwili panga linameta meta yule jamaa akapanga kake kakaishiamo jamaa akamenya bio mchuna ngozi mchuna ngozi akamenya nini yeah kakabaki kenyewe tu nako kana kadhana tu kusema yesu jamaa linakuja he paka likakaribia katoto katoto kanatetemeka baadaye mchuna ngozi ameshakimbia ameshamenya nini jamani ndio yule jamaa akakaambia kale katoto kusenya viazi nenda nyumbani kale katoto kakaenda nyumbani na lile jamaa lerefu lenye panga yenye makali kuwili likakafuatia nyuma kakaenda paka kalivia nyumbani jamaa likapotea mnajua alikuwa alikuwa nani huyo mwenye makali mwenye mapanga ya makali kuwili huyo alikuwa ni Yesu maana kalimuita nani jamani na Yesu aliitika kuitika Jamani mtoto aliokolewa kwa kumuita nani? Yesu. Tusiache kumuita Yesu watoto. Wangapi wanaahidi kwamba mm, na mimi muhubiri tangu leo nikiona shida yoyote nitamuita Yesu. Wanaoahidi kumuita Yesu kwa shida zote mikono juu. Bwana wabariki sana. Hebu sikiliza kitabu cha Yeremia 33 33 lile fungu la tatu. Soma baba wewe. Yeremia 33 fungu la 3 maandiko yanasema. Ameanika nini? Niite. Rudia wajaelewa watoto. Niite. Yesu anasema watoto tufanye nini? Niite. Tufanyeje? 
Ehe. Niite. E. Nami nitakuitikia. Bwana asifiwe. Amina. Yesu anasema tumuite na yeye atatufanyia nini? Dio maana kale katoto kalikuwa kanasema Yesu na lenyewe linakuja linasema eh Niliitika Yesu aliitika hakuitika Aliitika Pande la mwanaume linakuja linakimbia eh Maana Yesu aliitwa na Yesu akafanya nini jamani akaitika Maliza ya baba niite ehe nami nitakuitikia ehe nami nitakuonyesha mambo makubwa nitakuonyesha mambo makubwa magumu sio yajua magumu sio yajua katoto kakaokolewa na Yesu maana kalifundishwa kufanya nini jamani kuomba naomba na nyinyi muambie wazazi wawafundishe kufanya nini kuomba na kuanzia sasa muombe kwa kuita jina la nani la Yesu Yesu nisaidie Yesu nifanyie hivi Yesu ninataka hivi ninaomba kwa jina la nani la Yesu Watoto wangapi wamenielewa na wako tayari kumuita Yesu wakipatwa shida wanasema nitamuita Yesu kila siku iwe usiku iwe mchana iwe asubuhi iwe jioni kwa amani kwa shida kwa aza mimi nitamuita Yesu kwa kila jambo wanaoahidi kumuita Yesu kwa kila jambo mgeni juu bwana awabariki sana amina sasa tunahitaji mtoto anayejua aliyefundishwa kuomba watoto mpo watoto waliofundishwa kuomba tupate mtoto mmoja aliyefundishwa kuomba aje atuombe tunapoenda kuhitimisha ibada hii huyu hapa je omba omba mtoto watoto wote tusimame mpeni microphone huyo mtoto alia bali mungu tuongoza haya matatu tunajifunza neno lako baba naomba umetulinda umetuongoza sasa hivi tunapenda nyumbani Baba naomba katulinde tuongoze tukarudi salama katika jina la Yesu amina. Amina. Bwana asifiwe. Amina. Wangapi wanakubali kwamba kweli Yesu ametenda maajabu kwenye mikutano hii? Wanaokubali hivyo mikono juu. Bwana awabariki. Amina. Uwezi ukaelewa? Bwana ametenda maajabu. Maana kwanza tulifika hapa tukairisha Tuliaarisha mazishi ya watu wote wa Mwanzugi. Tukamwambia Yesu asitishe vifo kwanza watu wahubiliwe. Senta hii yote ya mwabagikoro na senta zote za mzunguko wa kijiji hiki tumeairishia tumewairishia mazishi kwa muda wa wiki mbili ili wasikie neno la nani kwanza la Mungu. Swali je Bwana aliyairisha mazishi hakuairisha ameairisha Je mumefanya mazishi ndani ya siku hizi 14 Sasa leo wiki mbili zinaisha kesho ratiba ya Mungu itaanza kama ilivyo Bwana asifiwe Amina Eh hey, maana uwezi ukazuia kifo Tulikuwa tumekuairishia tu kwa muda mchache lakini ratiba ya Mungu kama ilivyo itabaki kama ili ilivyo maana imeandikwa hakika tutafanyaje jamani tutakufa kwa hiyo sasa tulikuwa tumesimamisha tu kwa muda tulisimamisha sasa tunaruhusu kuanzia kesho zamu za watu ziingie barabarani <laughs> na hivyo ninawatangazia tumwamini Yesu Bwana asifiwe. Ili hata kama tunalala mauti, tulale katika tumaini la kumuona Yesu. Amina. Wangapi wanakubali kumwamini Yesu? Ili hata zamu ifike kesho au lini, walale katika tumaini la kuja kwa Yesu, ili Yesu akirudi, wafufulie waende mbinguni. Wanaoahidi kulala katika tumaini la kumuona Yesu. Mikono juu. Bwana aandike majina yenu kwenye kitabu cha uzima. Amina. Bwana yaandike majina ya watu wote walionyosha mikono kwenye kitabu cha uzima. Amina. Hata wanalala mauti walale katika tumaini la kumuona Yesu. Amina.
Bwana wabariki sana. Amina. Leo tunasoma linalosema hivi vazi la bibi harusi. Vazi la harusi. Vazi la nini jamani? La harusi. Leo tunahitaji tukuonyeshe vazi la harusi. Usiingie harusini bila vazi. Ninapenda nikujulishe. Ninapenda nikupe kadi. Popote ulipo pale unaponitazama na nakualika kwa harusi ya mwana kondoo. Amina. Bwana asifiwe. Amina. Ninakualika kwa harusi ya mwana kondoo. Amina. Si muda mrefu Yesu anakuja. Amina. Maana kitabu cha Yohana 14 fungu la kwanza ameandika maneno haya baba sikia hapo sikia mama. Biblia imeandikwa hivi. Neno la Mungu linasema. Sikiliza vizuri hiyo. Usifadhaike mioyoni mwenu. Baba yangu usifadhaike mama usifadhaike kaka na dada usifadhaike. Msifadhaike mioyoni mwenu. Mnamwamini Mungu. Sikiliza hiyo. Mnamwamini Mungu. Endelea baba. Endelea mimi. Endelea. Mbona baba yangu? baba yake. Kuna makao mengi. Kuna makao mengi. Kuna makao mengi. Endelea. Kama sivyo. Kama sivyo. Ninga niwaambia. Endelea. Maana. Endelea. Naenda kwa ndani ya mahali. Yesu anasema naenda nikawa ndani ya mahali. Basi nitende na kuandalia mahali. Nitende na kuandalia mahali. Nitakuja tena. Bwana asifiwe. Amina. Yesu anasema anakwenda kutuandalia makao na baada ya kutuandalia mahali atakuja tena. Maliza wewe. Niwakaribisha kwangu. Maliza. Ile ilipo nini? Endelea. Ilipo nini? Endelea. Nanyi muepo. Bwana asifiwe. Amina. Yesu anasema anakwenda kutuandalia makao. Anasema na mimi nikienda na kuandalia mahali nitakuja tena niwakaribishe wapi kwangu ili mahali nilipo mimi na nyinyi muwepo. Amina. Wangapi wanaomba Yesu anapokuja kuchukua watakatifu wake wanapokuja tena mara ya pili na wakaribishwe mbinguni walio tayari kukaribishwa na Yesu mikono juu Bwana wakaribishe kuanzia sasa Amina Bwana akarimu mikono hiyo iliyonyoshwa Amina wote mlionyosha mkaribishwe mbinguni Amina Yesu anakuja tena Amina na atakuja kwangu atakuja kwako kama bwana harusi Nami na wewe tutampokea kama mabibi harusi na somo la leo linasema vazi la nani? La harusi. Kila mmoja analikwa. Kitabu kile cha Mathayo 22 fungu la kwanza. Biblia yangu na yako imeandikwa sikia baba wewe. Mathayo 22 fungu la kwanza. Ameandika. Maandiko yanasema. Sikia hiyo. Yesu akajibu. Akawaambia. Akawaambia tena kwa mithali. Akawaambia kwa mifano. Akisema. Sikiliza. Mfano wa mbinguni. Aha. Mfano na mfano mmoja. Umefanya na mfano mmoja. Mfanye mwanawe harusi. Endelea. Akawatuma watu wake waoite walio walibatuja harusini. Endelea. Na wakataa kuja. Wakakataa kufanya nini? Kuja. Endelea. Akatuma tena watu kwa wengine. Endelea. Akisema. Endelea. Waambieni wale walioalikwa. Waambieni wote walioalikwa. Tazameni. Tazameni. Nimeandaa karamu yangu. Ehe. Ngombe zangu. Ehe. Na minono vimekwisha kuchinjwa. Ehe. Na njoo nimekuwa tayari. Endelea. Njooni harusini. Njooni wapi? Njooni harusini. Njooni wapi? Njooni harusini. Jamani tunaalikwa tuje wapi? Harusini. Lakini unapokubali kuja njo umejiandaa kuwa na vazi la harusi. Amina. Tutaingia harusi kwa tutaingia harusini kila moja kwa vazi la nini? La harusi. Kumbuka wale walioitwa walikataa. Je wewe unajiandaaje? Uko tayari kuja ama na wewe utakataa? Soma wewe baba. Lakini hawakujali. Hawakujali. Wakaenda zao. Ehe. Moja shambani kwake. Ndina kaenda shambani. Mmoja mwenye biashara yake. Mwingine akaenda kwenye biashara zake. Na waliosalia. Na waliosalia. Wakamkamata watumwa wake. Endelea. Wakawatenda jeuri. Endelea. Na kuwaua. Maliza. Basi ile mfalme akadhalika. Ehe. Akapeleka majeshi yake. Eh. Akawaangamiza wauaji wale. Akawaangamiza wauaji wa wote. Basi. Yesu anatoa mfano. Anasema ufalme wa mbinguni unafanana na kufananishwa 
na mwanadamu mmoja mfarume aliyefanya harusi akaalika watu waje kula waje kunywa akatuma kadi kila mahali akawaalika watu wengi waje lakini wakakataa kuja wewe unasemaje wewe akatuma tena watuma akatuma tena watumishi wake kwa mara nyingine jamani eh waambieni waje harusini maana ngombe zimechinjwa soda zimewekwa tayari juisi kwa wingi kila kitu kimewekwa vinono vingi havina hesabu na ngombe zimekwisha kuchinjwa waambieni waje wale waje wanywe majamaa yanasema sisi tuna kazi Biblia nasema wala hawakuchali. Wengine wakaenda mashambani. Wengine wakaenda wakasema mimi nina shughuli zangu. Unajua baba yangu, mama yangu, kaka na dada nisikilize hapo ulipo. Watu wengi wamelizalau neno la Mungu. Yaani wanapoitwa kuja kwenye neno la Mungu, watu wanaona kufunga maduka ni shida, ni kazi. Kuacha biashara kwa ajili ya Mungu ni kazi, lakini kukija wasanii, kukija simba na yanga, mipira ikachezwa ukumbini hapo, watu wako tayari kufunga biashara zao kwenda kuangalia wacheza mpira. Mumefeli, mumefeli sana. Na si muda mrefu Yesu anakuja. Ninawaalika harusini wale watu wakakataa wakasema kwamba sisi hatuna nafasi kumbuka ngombe zimechinjwa vinono vimewekwa tayari lakini walaji hawapo walaji wamekataa kuja ndipo yule mfalme mwandaji wa harusi akagazabika Ak- akatuma watu majeshi yake maaskari yake akawaagiza nendeni wale walio kasirika wakashika watumwa wangu na kuwakamata na kuwaua nendeni mkawangamize unajua baba yangu mama yangu kaka na dada popoto wanaponisikiliza si muda mrefu wale wanaokataa kuhudhuria harusi ya mwana kondo si muda mrefu mlango utafungwa Nataka nikutangazie mlango utafungwa. Na si muda mrefu mtaingia kwenye shida. Wale watu waliingia kwenye shida. Hakusalia hata moja. Mfalme akasema wote waliokataa kuja angamiza. Na Yesu anapokuja mara ya pili wote wanaokataa leo kualikwa na kuwa na, ku, na kuhuzulia kwenye sherehe ya mwana kondoo wote watakao kataa na mlango ukafungwa wataangamizwa wote Ninakupendekezea mchana wa leo sikia wito na mwaliko Amina njo uingie harusi Amina kabla ukumbi haujafungwa mlango wa rehema hujafungwa baba yangu mama yangu hapo kaka na dada naye nitazama pale na kualika uje harusini. Amina. Si muda mrefu Yesu anakuja. Amina. Na anakuja kwangu na kwako kama bwana harusi. Jiandae kumlaki Yesu anaporudi mara ya pili. Amina. Ndipo mfalme akasema Simameni sasa katika njia kuu. Soma wewe. Basi ni mfalme akadhabika. Akagadhabika. Akapeleka majeshi yake. Endelea. Akawaangamiza uwaji wale. Endelea. Akawatekeleza mji wao. Endelea. Kisha akawaambia watumwa wake. Akawaambia tena watumwa wake. Harusi hii tayari. Sasa harusi imekuwa tayari. Harusi hii tayari. Endelea. Lakini wale walioalikwa hawakusahili. Lakini walioalikwa hawakufanya nini? Hawakusahili. Walioalikwa hawakufanya nini? Hawakusahili. Hawakustahili. Maana wamekataa kuja. Basi. Na, na hii inamaanisha nini? Hili kundi la watu waliokataa mara ya kwanza walikuwa wa Israeli. Biblia inasema ujumbe ilikuwa kwamba ubiwe kwanza kwa Waisraeli kabla ya mataifa mengine. Na Waisraeli kama tulivyotangulia kujifunza hawa ndio wamewekwa na Kristo kuwa wapelekaji wa ujumbe ulimwenguni. Mm. Maana ujumbe wote uli, ulifikia kwao. Maagano yalifikia kwao. Biblia ilikabidhiwa kwao. Ibada zikakabidhiwa kwao. Na ahadi zote walipewa wa Israeli. Na ndio maana Biblia inasema ilikuwa wajibu wa Waisraeli kupokea okovu kabla ya mataifa mengine. 
ilikuwa wajibu wa Waisraeli kuhubiriwa kwanza kabla ya mataifa mengine lakini wakauchezea mlango wa okovu. Naomba baba yangu mama yangu kaka na dada unaponisikiliza hapo hui ni nafasi yako Maana Biblia inasema waizeri walipokataa waizeri walipokataa Biblia yangu na yako ikaandikwa Matendo 13 lile fungu la 46 sikiliza kwanza hapo halafu ndipo tutarudi kwenye fungu la 8 no. sikiliza hiyo kwanza Neno Mungu nasema Ehe haunabai namba akanena kwa ushujaa akanena kwa ushujaa akasema ilikuwa lazima ile Mungu ilikuwa lazima kwanza neno la Mungu Neno la Mungu Neno la Mungu Neno kwenu kwanza Neno kwanza kwa wa Israeli Neno kwenu kwanza Neno kwenu kwanza lakini lakini kwa sababu walisukumia mbali na kujiona nafsi zenu kuwa hamkustahili wakaona nafsi zao kuwa hazistahili wamustahili uzima milele hawakustahili uzima wa milele angalieni sasa wakapewa onyo angalieni wakapewa onyo twawageukia mataifa angalieni twawageukia nini mataifa, mataifa. injili kageuka kwa watu wote injili kageukia mataifa yote na hapo ndipo mfarma anasema kwa mara ya pili simameni sasa katika njia kuu. Waizeri wamekataa ujumbe. Wameusukumia mbali ujumbe. Ndivyo ilivyo mpaka dakika hii kwako na mimi kuna watu tunasikia mahubiri lakini neno linalohubiriwa kwetu tumelisukumia mbali. Wengine tumefungwa na kazi za maisha, wengine tumefungwa na shughuli za maisha, wengine tumefungwa na kiburi, wengine tumefungwa tu na pepo za ubishi. Neno la Mungu tumelisukumia wapi? Bali. Wiki mbili tuko hapa. Tunakuhubiri wewe mama, tunakuhubiri wewe baba, tunakuhubiri wewe kijana, wewe binti hapo, tunakuhubiri wewe mtoto, lakini bado hata hujaonyesha badiliko. Ninakualika harusi ya mwana kondoo imekuja. Amina. Baba yangu mama pale unaponisikiliza neno hili limekuja kwa ajili yako. Na kama uko pale umekaa unaniangalia, neno hili linalosikika ni kwa ajili ya maisha yako. Ni wangapi? Ni wangapi leo wamelala mauti lakini wewe uko hai. Bado Yesu anakuitaji. Bado Yesu anakutafuta. Bado Yesu anakuita. Na kama uko pale unanisikiliza, ninakualika leo njo ufunge ndoa na mwana kondoo. Na kufunga ndoa na Kristo leo ni kukubali kubatizwa. Mwamini Yesu ukabatizwe. Amina. Ndipo Mfarume akawaambia watumwa wake, sikia wewe. Kisha akwambia watumwa wake. Tuko kwenye Mathayo 22 fungu la 8. Kisha akwambia watumwa wake. Akwambia watumwa wake. Harusi hii tayari. Sasa harusi hii tayari. Lakini wale wale walikuwa. Lakini wote walio walikuwa. Hawakusahii. Hawakuja. Hawakusahii. Endelea. Basi. Basi. Nendeni hata njia pale za barabara. Wakaambiwa simameni katika njia kuu sasa za barabara. Wote mwaoneni mkawaite watu kila mnaye muona huko. Na wote mwaonao. Wote mwaonao. Waiteni harusini. Waiteni waingie wapi? Harusini. Waiteni waingie ukumbini waje harusini waje harusini watumwa wale wakatoka wakaenda njia wale watumwa wakasimama katika kona zote za njia panda wakusanya wote waliona wote waliowaona waovu kwa wema waovu kwa wema harusi kajani harusi kajani wageni wakakusanya watu wa mataifa mangapi yote ujumbe uka ukagawanyika kwenda kwa mataifa ujumbe ukasukumwa na paka dakika hii ndio maana unaona ulimwengu mzima unapata ujumbe kwa njia ya satellite kwa njia ya magazeti kwa njia ya vijizu kwa njia ya television kwa njia ya maledio kwa vyombo vyote vya habari ulimwengu wote unahubiriwa amina hii ndio maana ya kusimama katika njia panda na kuwaita wote mwaonao waambieni waje waingie na wote waliitwa na ndio maana mpaka dakika hii tuko hapa Tabora Igunga tunawaita watu wote wa Igunga tunawaita mwa, mwanzugi yote jamani ye, joni muingie Amina. Yesu anahitaji watu waingie Amina. na kuingia kwangu kuingia kwako ni kumwamini Yesu leo na kubatizwa Amina. kuingia ndani ya ukumbi huu mwamini Yesu Amina. popote unaponiangalia pale baba unaponiangalia pale mama leo ni siku yako 
yako ni tarehe yako ya kualikwa kuingia harusini maana kesho hauijui na kualika baba na kualika mama na kualika kaka yangu na dada ninawaalika muingie kwenye ukumbi leo Amina. na kuingia ndani ya ukumbi huu ni kumwamini Yesu na kumbatizwa ndipo ukumbi ukajaa nini wageni watu walikubali kuingia Amina. wewe unasubiria nini endelea msomaji lakini alipoingia yule mfalme ndipo mfalme akaingia sasa ilikuwa tazama wageni wake ilikuwa tazama wageni wake akaona mle ndipo akamwona binadamu mmoja miongoni mwa walioingia mtu mmoja akamwona mtu mmoja mtu mmoja akamwona mtu mmoja asiyevaa vazi la harusi akaonekana yule jamaa hakuvaa vazi la nini vazi la harusi naomba unisikinde kidogo kipindi wa wa wa, wa, wa wanakuja ilivyo kuwa desturi ya watu wa mashariki walikuwa wakija na kuyavua mavazi yote mavazi yao waliotoka nao nyumbani mavazi ya harusi yalikuwa yameandaliwa hapo na mwandaji wa harusi kila anayekuja avue mavazi ya nyumbani ayavue mavazi yake avue vazi ya nini la harusi wote waliokuja walivua mavazi ya nyumbani walivua mavazi ya kwao wakapewa mavazi ya nini ya harusi waliingia ukumbini kama wageni rasmi amina wana vazi la nini la harusi lakini mmoja yeye akajipenyeza njia zingine za kona wala hakwenda kubadili mavazi akaingia na mavazi ya kwake yale yale kwenye ukumbi ushamba sana huo wenzako anabadili mavazi wewe unaingia na yale yale una akili gani wewe baba mama wewe una akili gani wewe kaka na dada unayeniangalia pale unayenitazama pale una akili gani wenzako wanabadili mavazi wanaingia kwa mavazi rasmi harusini halafu wewe unaingia tu na masempele ya kwako unafikiria nini wewe akili yako ikoje wewe unapohitaji kuingia harusini nisikilize vizuri hapo unapohitaji kuingia harusini baba wewe Badirisha vazi. Amina. Badirisha mavazi. Amina. Ingia harusini kwa vazi la asili. Amina. Wengine wote waliingia na vazi la asili. Wote wakabadili mavazi, wakabadili mavazi. Lakini njemba mmoja, mwanaume mmoja akaingia kwa mavazi yake ya wapi? Ya nyumbani. Sielewi yalikuwaaje? Akaingia nayo. Sasa mfalme akaja na kagua wageni wake anakagua je wote wamevaa ki, kiharusi wote wanavazi wanavazi na harusi baba huyo akaja na kagua akaja na kagua mfalme alipokuja na kagua akakuta njemba mmoja jamaa fulani yeye yuko mezani miongoni mwa wale wageni na yeye yupo mezani na anakula lakini hana vazi la nini la harusi yuko mezani anakula jamaa hata aibu hauna wenzako wote wamebadili mavazi wewe upo mezani wenzako na mavazi rasmi wewe na mavazi ya nyumbani halafu unakula kwenye kula hata uogopi Ninakula hata ninawatanga, ninawatangulia na wengine. Yule baba mfalme mkaguzi wa ile wa ile harusi akaja akaja na kagua akamkuta yule mwanaume anakula sielewi kama alikuwa na nyama mkononi au alikuwa na soda akafika akashikwa akakamatwa. Akaulizwa wewe maana alikuwa tofauti na wengine. Akauliza wewe uliingiaje humu? Maana kulikwepo na ulinzi mkubwa sijui yule jamaa alijipenyezaje? Sijui alipenyezaje? Wakamuliza umeingiaje wewe humu? Mbona hauna vazi la harusi? Biblia inasema yule jamaa alifanya nini jamaa? Alifanyaje? Hivi mna Biblia huko au hamna Biblia? Au <laughs> Biblia mnazo ile hamna macho ya kuzisoma? Najua kuna watu wengine wana macho lakini hayafanyi kazi. Yaani mpaka Yesu anawashangaa. Biblia mnazo ila mzisomi. Macho mnayo ila sijui hayaoni. Sielewi vizuri. Hivi wale mliona Biblia alipokamatwa yule jamaa alifanyaje? Alitekewa. Yes. Wachache tu waliona macho ya, 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 ya kutumia. Akatekewa. <laughs> 
aka sasa kutekewa kule na wewe kufikirie kuweka unavyokuweka unako unavyokuweka sijui alikodoa macho sijui lilibungaje <laughs> yani mpoko na shanga nikakamatwa wewe umeingiaje humu mbona una vazi la harusi nilipokuja kuangalia wengine wote wana mavazi rasmi kasa wenyewe tu jamaa akafanya nini jamani akatekewa Sikiliza mfalme alivyosema soma wewe lakini alipoingia yule mfalme ili kwa mageni wake Sikiliza wewe akaona mle mtu mmoja asiyekuwa hapa Zaru Sikia wewe akamwambia ehe rafiki wewe rafiki umeingiaje uliingiaje huyu nawe una vazi la harusi soma wewe na yeye akatekewa akatekewa mfalme akawaambia watumishi mfalme akawaambia watumishi wake mfungeni mikono na miguu funga huyo baba funga funga ni kama tupe katika giza la nje jinga sana huyo funga Wengine wote wamebadilisha mavazi. Wewe humo tu unakula bila kwa mavazi ya ovyo ovyo. Fungeni hilo jamaa. Funga, kamata, kamata, kamata. Likawekwa, likawekwa pingu, likafe, likawekwa makutu, sijui ni makutu, sijui ni makamba. Weka kamba huyo. Biblia nasema wakaambiwa chukueni jamaa huyo hata asire. Kama alikuwa amemeza tonge moja aishie hiyo. <laughs> Nendeni mkatupe huko. Huko, nikaenda kutupa huko nje. Biblia inasema ndipo kutakapokuwa malize wewe kwenye mtupe na giza la nje maliza ndio muda wako kukilio na kusaga meno ndipo kutakapokuepo na kilio na kusaga nini kusaga meno kutakapokuepo na kilio na kusaga meno Yesu akasema ndivyo itakavyokuwa atakuja kwake mara wa damu maana waitwao ni wangapi kwa maana waitwao ni wengi waitwao ni wangapi waitwao ni wengi lakini mahali wote ule ni nini ni wachache wana usiviwe ndivyo ilivyo paga leo paga dakika inavyoongea na wewe watu wanahubiriwa maelfu mabilioni ya watu lakini wanaomwamini Yesu ni wengi ni wachache Wachache. Paka dakika hii kwenye mahubiri haya. Ukiona watu wachache wamebatizwa, mshukuru Mungu. Amina. Ushangilie Yesu. Amina. Maana si kwa ajili ya mhubiri, si kwa ajili ya nani, isipokuwa ni unabii unatimia. Amina. Anasema wengi wataitwa, wengi watahubiriwa, lakini watakao kubali kubadili mavazi ni wachache. Na mpaka dakika hii tunasubiria wachache wakabatizwe. Amina. Chana wa leo jiunge kwenye namba ya wachache. Amina. Maana waitwao ni wengi, wateule ni nini? Ni wachache. wachache. Paka dakika hii wachache watasimama kwenda kubatizwa. Na wengine wataogopa, maana wengine wataona, wengine wanatafuta kuona wengi, wajiunge kwenye wengi. Mungu hana wingi. Habari ya wokovu ni nafsi na Mungu. Ndio maana malaika katika ile Sodoma na Gomora kile kipindi wakasisitiza wakina Ruth na familia yake jiponye nafsi yako Yanko. habari ya wokovu ni wewe na Mungu amina jiponye nafsi si yako jamaa katupwa nje maana hakubadilisha vazi <laughs> naomba unisikinde ninapomaliza somo hili nilikutangazia sina muda mrefu jamaa katupwa nje na ndipo kukawepo na kilio na kusaga nini jamani? Meno. Jamaa katupa nje. Kwa nini? Maana hakubadilisha nini? Vazi. Baba yangu, mama yangu, kaka na dada, popote napo nisikiliza na kweli wewe huko hapo unanisikiliza neno hili linafika kwako ninakualika ubadilishe vazi amina unapokuja ukumbini badilisha ka vazi amina leo kuna washiriki wengi wamo kanisani waliitwa wakasikia wito na wakaja na wameingia ndani ya kanisa maana ukumbi unawakilisha kanisa leo na na wale walioalikwa harusini wanawakilisha washiriki waliokubali wito lakini wameingia na wengine na mafasi ya nyumbani mpaka dakika hivi ninavyoongea na wewe kuna watu wamo ndani ya ukumbi lakini hawajabadilisha nini vazi wanaishi na mavazi yale yale unajua inamaanisha nini hiyo mpaka dakika hii ninavyoongea na wewe kuna watu tumeingia kanisani tumemwamini Yesu lakini hatujabadilisha mavazi tuna mavazi yetu yale yale tuliyotoka nayo nyumbani kama tulikuwa wachawi tunaendelea na uchawi kanisani na ndio maana mpaka dakika hivi ninavyoongea na wewe leo tuna wachawi kanisani na yalibatizwa zamani 
hayajabadili chochote bado ni machawi ukimwona leo asubuhi alikuwa shemasi mwimbaji alikuwa nani lakini tembelea kwenye viwanja vya wachawi jioni utamkuta huyo huyo aliyekuchangisha sadaka kanisani asubuhi utamkuta na register la wachawi kalani anakaribisha wageni anasema njoni wageni lakini asubuhi alikuwa shemasi anatuchangisha sadaka na miaka nenda rudi tuna watu wana mavazi yale yale hawajabadilisha vazi badili vazi amina baba badili vazi amina usije ukakamatwa si muda mrefu mkanguzi anakuja kuna watu wengine mpaka hapa ninavyoongea wanavuta ugolo kanisani tangu waamini wanavuta sigara tangu waamini wanakunywa pombe tangu waamini bado ni waongo tangu waamini wanavaa irizi na mpaka dakika hii tukianza parapata ya kukangua hapa yani kuna watu wengine bado hawajamwamini Yesu vizuri wamekuja kanisani na mairizi yao hawana imani na Mungu anayemtumikia hawana imani na Mungu anayemwabudu leo kuna watu wana mairizi kanisani hawajabadili mavazi badili vazi amina mpaka dakika hii tukianza kusaka kula parapata nataka nikwambie tukipungukiwa irizi tunaweza kujaza hata madebe mawili kulingana na watu waliopo lakini napenda nikwambie usipovua hilo irizi nataka nikwambie utashangaa yule jamaa alikamatwa biblia nasema alifanya nini akatekewa alipoulizwa je mbona una vazi la harusi jamaa akafanya nini wewe akatekewa jicho nyanya ninakualika ninakualika kwa neema ya Yesu katika ibada ya leo badilisha vazi amina badilisha vazi amina wapo watu ambao hawabadili mavazi mpaka Yesu anakuja wanakukuta wako hivyo hivyo baba mmoja mvuta sigara siku moja anatoka kanisani kumbe wengine wanakuja kanisani na masigara anakuja anatoka kanisani anatembea muda kitambo anajiona kama yuko peke yake anachukua sigara na washa na wengine kumi wanatembea na vibileti vibileti vya kuwashia sigara akawasha sigara akijua yuko peke yake kumbe kuna muumini mwingine anakuja hapo nyuma jamaa alimuoni anaanza kuvuta hivi tu baba mmoja akatua na sasa ni peupe atupe wapi sigara ili kisionwe badala yake akaingiza sigara mfukoni huku inawaka moto sigara ikaingizwa kwenye suruwale huku inawaka moto na yule jamaa alikuwa hajamuona vizuri alifika tu akashika mkono wa kulia uliokuwa umeshikilia sigara akaanza kumsalimia salamu za kisukuma nazo ni ndefu kweli kokaa yako mbora kine kipindi hicho jamaa sigara inawaka humo ndani Baba naye salamu haishi. Anakuwa anataka kuchomoa mkono ili ajishike hivi. Jamaa limekandamiza tu vidole. Akashtukia nyanya puzo za ndani. Zimeungua. Sigara ikaanguka pale po. Jamaa akaanza kutetemeka. Akaanza kugonganisha magoti. Timu ya maji maji ya huku nyuma ikaanza kutoka. Anasema baba yangu nisaidie. Niombe. Tangu niamini nilikuwa sijaacha sigara. Leo nimeacha. Jamaa alikaacha sigara kwa kwa kwa, kwa kuungua kwanza. <laughs> Baba yangu, badilisha vazi. Amina. Mama, badilisha vazi. Amina. Usisubiri kuungua. Yesu anahitaji kuona watu wamevaa mavazi ya harusi. Kile kitabu cha Ufunuo tatu ine ameandika hivi. Hebu sikiliza vizuri hiyo. Ufunuo sura ya tatu. Bado ine fungu la ina ameandika. Andiko anasema. Sikia hii. Lakini unayo majina machache katika sari. Tunayo majina mangapi jamani? Machache. Paka dakika hii tunawateule wachache kanisani waliokubali kubadili mavazi. Paka dakika hii lakini asilimia nyingi watu wamekuja na mavazi yao ya nyumbani. Ndio maana mpaka dakika hii kuna waongo kanisani. Paka dakika hii kuna wadhinzi kanisani na yanabeba wanaume wa watu yanabeba wake za watu baba unayenisikiliza pale badilisha vazi amina kuna watu wana mavimada kuna wanaume wengine yani mpaka unashangaa nyumbani ana mke mmoja lakini kuna kimada mwingine yuko kule kama yuko hapa Tabora kimada mwingine yuko Shinyanga kama sio Shinyanga yuko Singida kama sio Singida Dar es Salaam yani baba kuna baba wengine tunao ndani ya kanisa wana watoto wa mitala wengi na siku ya mazishi mtashangaa watoto watakuwa nakuja wanalia ni baba wana mama zao siji mtawafanyaje na sura wanafanana mtawafanyia nini 
Ninakualika popoto napo nisikiriza. Waandikia vimada wako ote. Sierewe una maviranchi vingapi. Mana wanaitaka viranchi. Eti ni, wa, ni chakula cha mchana. Andikia message ya kwamba mimi fulani kwako fulani nimeahirisha. Nimebadilisha vazi. Amina. Kwani ukimwandikia atakupeleka mahakamani? Hata akikupeleka nendo kasimamo mwambie jamani nimebadilisha nini? Vazi. Badilisha vazi. Amina. Mama badilisha vazi. Amina. Kuna watu wengine waliziki na waume zao mpaka dakika hii. Yaani wapo. Yaani mpaka dakika hii na tunao kanisani. Ninakualika ubadilishe badilisha vazi. Nizike na mme wako. Na we baba nizike na mke wako. Haiishi ni mfupi ni mrefu, mweusi ni mweupe, ni mnene ni mwebamba. Ana umomonyoa au umomonyoi. Wewe rizika naye. Amina. Badilisha vazi. Amina. Bwana asifiwe. Amina. Badilisha vazi baba. Kuna wa, baba hapa pago na shanga bado wanapiga wake zao bado wanatukana yani kuna wa, watoto wa kike hapa wanalala wanalia wengine wanaombea waume wao wafe mapema lakini na lenyo kiliombea lifa mapema hayafaa giga mapema utashangaa unakufa unaliacha Nina kuombea mama muombe huyo mwanaume abadilishe vazi. Amina. Muombe abadilishe vazi. Amina. Yote yanawezekana katika yeye atutiaye nguvu. Amina. Nina kuombea na we baba kuna wanawake watukutu hapa wanashona waume zao. Hata siku moja niliwaambia wapo akina mama wengine hawajui kuchangia lesoni lakini kwa matusi ya chumbani wanajua kuliko utafikiri walienda kozi. Naomba ubadilishe nini jamani? Vazi. Wapo wanaume wengine hapa wamekonda unaweza kufikiri hana hela. Wana hela ila shida ni matusi za wake zao baba akiingia ndani halali usingizi hauji anashona kuanzia saa tatu mpaka saa kumna moja anakuja kulala kidogo tu anaamka anaenda kazi na mausingizi mengi kweli yani anakaa ofisini huko anasinzia shida nini baba <laughs> anasema ndoho tabu kumbe matusi ya mke wake wasukuma nao kwenye ndoho tabu hata kama anaumwa ndoho tabu mtakufa <laughs> Bwana asifiwe. Amina. Baba, mama, badilisha nini? Vazi. Mwache huyo mwanaume atakufa. Wapo wanawake wataki hata kunyamazishwa. Baba anajitahidi mama fulani nyamaza basi ameisha. Ninyamaza nini? Soge ukikasogalia kana kupiga pepsi ya hivi. Soge huko. Na shangaga wanaume mlio na vitanda ya sita kwa sita. Siku zote na wambiaga badilisheni mavitanda hayo. Hawezi kalalia kitanda cha sita kwa sita na we ni mume na mke. Na Biblia nasema nyinyi si wawili tena mmekuwa mwili mngapi? Mmoja. Mwili mmoja huwezi kalalia kitanda cha sita kwa sita. Na hivyo vitanda vimetengenezwa kwa ajili ya familia, si kwa ajili ya wanandoa. Nendeni mkanunue kitanda cha futi tatu, tatu kwa sita. Nendeni mnunue tatu kwa sita ili kwamba hata siku ya makwazo mubananie hapo hapo. Bana Mana ni sita kwa sita linacha yani nataka nikwambie huwa linachosha unapo unapokwazana lile linakuwa kama likiwanja kama mama ukikasogelea kana songe yako ukikafata kana songe yako kakifika mwisho kana rudi ulikotoka ukikasogelea kana rudi ulikotoka yani mnakuwa kama mnachengana mpira nendeni muuze vitanda hivyo amina badilisha vazi amina kama una familia kama una familia neno kawape watoto walalie hiyo ninunua kitanda cha futi tatu na kikizidi kiwe futi tatu na nusu ili siku ya makwazo siku ya kesi mama akisogea hapo kitanda kiishe nafasi haipo halafu msogere hakuna bahari pa kuhamia akirudi huku hakuna kuna nafasi badala yake mna banana pale pale matokeo mnaelewana amina wana sivyo amina badilisha vazi kama ulikuwa na tukana mme wako ukome kwa jina la Yesu. Mwambie yametosha. Kila jambo lina mwanzo na nini? Na mwisho. mwisho. Mwambie mme wako mme wangu nimekutukana siku nyingi. Sasa yavaja nini? Yatosha. Na wewe kama ni babu ulikuwa unapiga mkeo wako, naomba ukome kwa jina la Yesu. Nenda mfanye masuhurisho. Fanyeni masahihisho. Mwambie mke wako nilikupiga mno. Yafanyaje? Yatosha. Ya Nimebadilisha vazi. Amina. Kuna wengine wana mavazi ya kupiga wanawake hapa. Wengine mavazi ya kutukana wanaume. Wengine kuna mavazi ya wizi, wazaka na sadaka. Naomba muyavue hayo mavazi. Amina. Kuna wengine wana mavazi ya ya uongo. Hawataki kutulia. Wapo wengine ni waongo mpaka akiamua kuongea uongo 
mata yanakaluka yana mdomoni paka wengine anaomba maji ya kunywa anaomba anaongea uongo jamani na koronya wata anaongea uongo <laughs> Mukome kwa jina la Yesu. Amina. Jamani, badirisheni nini? Vazi. Kila jambo ni na mwanzo na mwisho. Amina. Kama una vazi la sigara, badiri vazi. Amina. Una vazi la ugoro, badirisha nini? Vazi. Yaani Yesu ametutengenezea midomo sipesho kwa matumizi ya kuingiza ugali, jumlisha wali na nyama, juisi na soda, lakini hiyo midomo wengine wameifanya kuwa duro za kuingiza ugoro. Mukome kwa jina la Yesu. Amina. Ukimwangalia ugoro umeshakuwa umeshabadilisha na rangi mdomoni. Ninawaalika jioni ya leo na mchana huu. Badilisha nini? Vazi. Vua hilo vazi la ugoro. Kama ni vazi la sigara fanya nini? Vua. Vazi la uongo fanyaje? Vua. Vazi la ulevi vua. Wapo wengine hapa unaona kama hawakunywagi, wanarewagwa jioni anaingia ba ila ukimkutiliza anachukua soda wanaliyetaka bia na soda Uki, akimona mshiriki anapita anabeba chupa ya soda badirisha vazi baba amina kama ni vazi la pombe fanya nini vua, vua. na Yesu anasema hivi hebu usikilize kitabu cha ufunuo 10 na ufunuo 22 14 ameandika hivi Yesu ufunuo 22 14 ameandika aje Yesu maandiko inasema ameandika hivi heri wazifua ngoza heri wanaofua ngoza mtana wazifua ngoza wanaofua ngoza mtana wa leo wana amri wawe na amri wawe na amri wana amri kuenda kwa mzima kule mti wa nini mzima na kuingia mjini na kuingia mjini na kuingia mjini na kuingia mjini kwa mlango yake kwa mlango yake amina maana wamebadilisha nini vazi wamefua mavazi yao amina kwa nasifiwe amina rafiki zangu wapendwa tumehubiriwa mno wapendwa ya tosha leo tubadilishe mavazi amina kama ulikuwa na vazi la ulevi badilisha amina vazi la uchawi badilisha amina kuna wachawi hapa ambao walishapinda na migongo na wako kanisani. Eh? Ni shapinda na mgongo kwa ajili ya kubebwa bebwa na maafisi kila leo. <laughs> Ninaomba leo kayape notice hayo maafisi. Nendo ukalishike masikio, uliambie fisi wangu e, nimekupenda nimeku, na umenibeba siku nyingi. Leo yafanya nini? Yatosha. Ya Nimerudisha kadi. Rudi milimani. Amina. Nimebadilisha vazi. Rudi wapi? Milimani. Kwani itakuwaje? Atakufanya nini huyo fisi? Atakupeleka wapi? Nenda ukayaswake, jaji mkaka penje, yamebana vyumba bure. Fuko za fisi. Amina. Leo ni siku ya kubadilisha nini? Vazi. Badili vazi. Amina. waombea watu wote wa Mwanzuki igunga yote Tabora. Badilisheni mavazi. Amina. Wakorofi na wagomvi badili vazi. Amina. Watukanaji wanawake wanaojua kute... kuna wanaka wanajua kutukana. Rafiki zangu, anajua kutukana kuliko kuimba. Ukiliambia kuimba kwa haya ninasema sina sauti. Sijui kuimba, nisikizie kwenye kurofula sasa. Mabango kwa mume wake. Na ngorenka osho wewe. <laughs> na kati ya tusi baya ambalo silipendi duniani katika maisha yangu yote ni kuniambia na ngorenka osho wewe. Ni tusi baya mno lile nafua kupiga hata kiboko hata kofi. Yaani unazalau kabisa. Yaani unamwambia mume wako na ngorenka osho wewe suruware tu. Na wewe na wewe ni mwanaume. Unayemwambia ni suruware tu. Wewe una watoto wake sita. Halafu umeninginiza ni mimba la saba. Hiyo mimba ni ya nani? Badirisha nini? Vazi. Badiri vazi baba yangu, mama yangu, kaka yangu, dada, popote mnakonisikiliza. Wengine ni wahuni, hamtaki kutulia. Kila leo mnabadilisha wanaume, kila leo mnabadilisha vijana. Leo mmefanya wanaume kama mavitenge ma, ma na wengine mmefanya wasichana kama masheti. Ninawaombea jioni ya leo na mchana huu popote unaponiangalia kwa TV, badirisha nini? Vazi. Utafanya yote hayo mpaka lini? Utafanya starehe hizo mpaka lini? Ninakualika uingie ukumbini. Na unapoingia badilisha nini? Vazi. Wangapi wamenielewa? Mikono juu. 
leo ni siku ya kubadilisha mavazi na leo hata kama ulikuja bila kujiandaa huna ngoza za kubadilisha ninaomba leo nguo zitapatikana hata majoho ya waimbaji yatatumika twendeni tukabatizwe Mina. jamani kila jambo lina mwanzo na nini na mwisho, na mwisho. twendeni tubatizwe maana ufuno 19 fungu la 17 fungu la 7 ameandika hivi sikia wewe unasema niko nasema anza na la 6 unasema ameandika hivi Nikasikia sauti kama sauti ya makutano mengi. Nilisikia sauti kama sauti ya makutano mangapi? Mengi. mengi. Na kama sauti ya maji mengi. Sauti ya maji mengi. Na kama sauti ya, ya, kama sauti ya radi yenye nguvu. Ikisema. Sikiliza. Haleluya. Sikia. Haleluya. Ehe. Kwa kuwa eh Bwana Mungu wetu. Bwana Mungu wetu. Mwenyezi. Mwenyezi. Amemiliki. Bwana asifiwe. Amina. Bwana Mungu mwenyezi amemiliki. Na tufurahi. Na tufanye nini? Na tufurahi. Jamani onyesha furaha na wewe unaposikia Biblia nasema na tufurahi. Wengine mnasikia na na tufurahi umenuna tu. <laughs> eh? Kuna wengine walishajizoea. Wapo wengine hapo wamezeheka kwa sababu ya kujijengea manuno nuno. Napenda nikutangazia asubuhi hii na mchana huu. Badilisha vazi. Amina. Hata lile la kununa badilisha. Amina. Maana unajitengenezea maisha mafupi. Unaponuna unatengeneza sumu kwenye mwili wako ndio maana wengine mmeweka matuta matuta hapa usoni unafikiri mmezeeka hata umri bado ni mchache kwa sababu ulizoea kukunja uso na uso ukakari yako wengine ukimwangalia kama umeangalia limao shida ni kununa badilisha vazi amina unaposikia neno furai na kweli fanya nini furai jifunzeni kutabasamu na kama ulikuwa hujui nenda ukafanya zoezi kwenye kioo leo chumbani kwako badilisha nini vazi utakufa mapema sikiliza baba Siki... soma wewe na tufurahi fanyeni nini leo na tufurahi na tufurahi tukachangie tukafanya nini tukachangilie kanisa tukampe utukufu wake tukampe utukufu wake kwa kuwa kwa kuwa kwa kuwa harusi ya mwana kondoo ifanye nini imekuja bwana asifiwe amina Harusi ya mwana kondoo imekuja baba. Amina. Badilisha nini? Vazi. Uingie harusini. Amina. Si muda mrefu Yesu anakuja. Amina. Na kwa muda usio uzani Yesu anakuja. Baba yangu, mama, kaka na dada naye niangalia pale. Badilisha nini? Vazi. Acha, acha dhambi. Njo, njo muamini Yesu jioni ya leo. Mchana huu njo kabatizwe. Njo muamini Yesu mfunge ndoa na mwana kondoo. Maana si muda mrefu harusi ya mwana kondoo inakuja. Amina. Soma wewe. Harusi ya mwana kondoo imekuja. Inakuja. Na mkewe. Na mkewe. Na mkewe. Na mkewe. Amejiweka tayari. Amejiweka nini? Indivia. Na haya amepewa kuvikwa kitani nzuri. Na haya amepewa kuvikwa kitani nzuri. Maliza. Inarayo. Yenye kungaa. Safi. Safi. Kwa maana. Sikia hiyo. Kwa maana. Maliza. Kitani nzuri hiyo. Ni nini? Kitani nzuri hiyo. Ni nini? Ni matendo ya haki ya watakatifu. Bwana asifiwe. Amina. Kumbe kitani nzuri, vazi la harusi sio lingine ni matendo masafi, matendo ma zuri ya watu gani ya watakatifu ni matendo ya haki ya watakatifu amina tunapokuambia kubadilisha vazi maana yake badilisha matendo amina kama ulikuwa mwizi acha amina ulikuwa mchawi acha amina ulikuwa mvuta sigara na ugoro acha amina ulikuwa muongo acha amina ulikuwa mwanaume wa kubadilisha wanawake badilisha vazi amina Vazi linalozungumuza ni matendo ya watakatifu na matendo ya haki ya watakatifu. Amina. Matendo ya haki ya watakatifu. Amina. Sijasikia kule nyuma ni matendo ya haki ya watakatifu. Wanaokubali kuyabadilisha mavazi mikono juu. Simomeni. Ah, amen. Haleluya. Ah, Haleluya. Amen. Haleluya. Ah, Badilisha vazi baba badilisha vazi mama amen haleluya amen mkeukie jirani yako mwangalie kwa uso wa huruma muhurumie baba yule muhurumie jirani yako 
Eh wengine hata kuhurumia hawajui. Mshike mkono jirani yako mwambie badilisha vazi. Mshike mwambie badilisha vazi. Tembea usoge hapa mbele tufanye maombi. Njo baba, njo na yule mama, njo. Tembea unje hapa, songea baba. Ah, amen. Hallelujah. Ah, na tabasamu. Njo na tabasamu. Ah, amen. Amen. Amen, amen, hallelujah, amen, hallelujah, amen, hallelujah, amen. Wana ziziwe, amina, yesu anakuja tena, amina, mushike jirani yako mambie, yesu anakuja tena, yesu anakuja tena. Get to the point. Take a step forward.